பிடிஆர் அவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆடியோ ஒன்று அவரே பேசுனது மாதிரியான ஒரு ஆடியோ ரெண்டு நாளாக அப்படியே சுத்தலில் இருக்குது இந்த ஆடியோவை மரியாதைக்குரிய புலனாய்வு புலி மாண்புமிகு மாணமிகு சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் இந்த ஆடியோவை வெளியிட மாண்புமிகு மாணமிகு ஆட்டுக்குட்டி அண்ணாமலை அவர்கள் இந்த ஆடியோவை ப்ரொமோட் செய்ய மாண்புமிகு மாணமிகு திட் அவ்வளோ தூரம் போகணுமா என்ன நேரடியாகவே சொல்லிடலாம் இந்த மாமா பய சாட்டை துறைமுறைகள் இந்த ஆடியோவை ரிவ்யூ பண்ண இப்படியாக இந்த ஆடியோ பயங்கர பரவலாக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு நமக்கும் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி இன்பாக்ஸுக்கு வந்து கமெண்ட்டில் வந்து இந்த ஆடியோவை பற்றி நீங்கள் ஏன் பேசவே இல்லை இந்த ஆடியோவை பற்றி நீங்கள் ஒரு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உட்படுத்தி நீங்கள் ஒரு குறுக்கு விசாரணை பண்ணி இந்த ஆடியோ உண்மையாக பொய்யா உண்மை தகவல் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு வீடியோவோ போட வேண்டும் என்று சிலரும் சில பேர் வந்து ஏன் இரநூறுவா ஊப்பி தானே நீ அதனால தான் இந்த பிடிஆர் ஆடியோ பற்றி பேசலை என்று சிலரும் கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் இந்த ஆடியோவை நாமளும் திரும்பி கேட்டோம் இதில் கேட்கும் பொழுது ஒரு நாலஞ்சு தடவை திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுது ஏன் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஆடியோவில் இதை ஏன் ஒருத்தருமே பேச தயங்குறாங்க இதுவரை இந்த ஆடியோவுக்கு ஆதரவாகவோ அல்லது ஆடியோவுக்கு எதிராகவோ பேசின யாருமே இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் ஏன் குறிப்பாக பேசலை பேச வேண்டிய பாயிண்ட்டே அதானே இதை ஏன் மறைக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு உறுத்தலாக இருந்துச்சு அதோடு சேர்த்து இன்னும் சில விஷயங்களும் இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ஆடியோ பற்றி பார்ப்போம் Both the guys have really realized that they have made more money going here than they have done in the lives. And now it's getting to be a problem how to handle it, how to make 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 it, இதுதான் பிடிஆர் அவர்கள் பேசியதாக பரப்பப்பட்டுக்கிட்டு வர அந்த ஆடியோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது எது இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆடியோ வந்த உடனேயே ஏன் எல்லோரும் பதட்டப்படுறீங்க ஐயோ பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஆடியோ வந்துருச்சே இது ஒரு பெரிய பின்னடைவு ஆயிருமே ஐயோ இந்த ஆடியோவில் பிடிஆர் அவர்களுடைய வாய்ஸ் இருக்க என்னக்கா திமுகவாக இருக்கட்டும் திமுகவை ஹார்ட் கோராக இருக்கிற நாம் தமிழ் கட்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த ஆடியோ வெளியிட்டு சவுக்கு சங்கராக கூட இருக்கட்டும் நிறைய இடங்களில் பேசும்பொழுது பிடிஆர் அவர்கள் எங்கேயும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க என்னக்கா நிறைய பேர் ஓட்டு வாங்கும் பொழுது காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வராத முக்கியமான நபர் திமுகவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம பிடிஆர் அவர்கள் அவர் ஓட்டு காசு தர மாட்டார் அப்படிங்கிற எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க ரொம்ப நேர்மையான நபர் கை இந்த கரைப்படி தான் நபர் சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு நபர் அவர் அவர் மீதான் எந்த குற்றச்சாட்டும் யாரும் சுமத்த மாட்டாங்க ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு நபருடைய ஆடியோ வந்தோன்னா என்னடா அது இப்படி ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரே ஒரு நபர் இருந்தார் அவர் அவர் மீது இப்படி ஒரு ஆடியோ சுமத்தப்பட்டிருக்கிறதே கட்சி நடவடிக்கை எடுத்தால் என்ன ஆகும் இருந்த ஒரு ஒரு மனிதர் நமக்கு நமக்கான ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு மனிதன் நிறைய பேர் நம்பி கொண்டிருக்கிற இவரும் வெளில போட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சில பேருக்கு வந்து சஞ்சனம் ஏற்பட்டிருக்கும் போல் அதனால் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆடியோ பற்றி பேசுங்க பேசுங்க ஒன்று பதட்டப்படாதீங்க முதல்ல இந்த ஆடியோவை வெளியிட்டது யாருன்னு பாருங்கள் சவுக்கு சங்கர்கிற அந்த புலனாய்வு புலி சரி அந்த புலனாய்வு புலியினுடைய உண்மைத்தன்மை ஒன்று இருக்குல்ல அது ஒரு ஆடியோ வெளியிட்டால் அந்த ஆடியோ எப்படி இருக்கும் அப்போ அந்த புலனாய்வு புலியினுடைய எஸ்டிடிகள் வரலாறுகள் என்ன கள்ளக்குறிச்சிங்கிற ஒரு மேட்ருங்க கள்ளக்குறிச்சிங்கிற சம்பவம் அங்கே ஒரு சம்பவம் நடக்குது ஒரு மாணவி இறந்த போது உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் இந்த சம்பவம் அந்த சம்பவத்தில் அந்த மாணவியினுடைய இறப்பு அப்படிங்கிறது கொலையா அல்லது தற்கொலையா அல்லது விபத்தா அல்லது வேறு ஏதாவதா அப்படிங்கிறது விசாரணையின் முடிவில் வரும் அதில் விமர்சன மாதிரி தான் நம்ம பேசுகிறோங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த பெண்ணினுடைய மாண்பை சிதைக்கும் வகையில் அந்த பெண்ணினுடைய நடத்தை குறித்து ரொம்ப அசிங்கசிங்கமாக பேசி அது சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு மாணவனையும் உள்ளே எடுத்து விட்டு அந்த மாணவனுடைய பெயர் இது அவனுடைய குளம் கோத்திரம் ஜாதி இது அவனுடைய வீடு எத்தனாவது திரு எத்தனா நகர எத்தனா நம்பருக்குள்ள இருக்கான் இந்த கலர் சட்டை இந்த கலர் பனி இந்த கலர் ஜட்டி வரைக்கும் போட்டிருக்காங்கிற வரைக்கும் டீட்டெயிலாக சொல்லி அந்த பெண்ணினுடைய மாண்பை செத்து போன பெண்ணை அசிங்கப்படுத்துறது இருக்குல்ல அந்த வேலையை பண்ண ஒரு அயோக்கியம் தான் இந்த சவுக்கு சங்கர் அப்படிங்கிற இந்த நபர் இந்த மாதிரியான வேலையை யார் தெரியுமா பண்ணுவா நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்துருக்கலாம் இந்த குட்டி செவுத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு அல்லது மதுவாங்கிறதில் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படி இல்லைனாக்கா எங்கேயாவது ரயில்வே ட்ராக்கில் உட்காந்துக்கிட்டு யாராவது பிடிக்காத ஒரு நபர் இருக்கார் அப்படின்னாக்கா அவரை வந்து அந்த பொண்ணு கூட இந்த பொண்ணு கூட சம்மந்தப்படுத்தி அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு வரான் இந்த வீட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு வரான் அப்படின்னு ஒரு புரளியை பேசிகிட்டு இருக்கிறது அல்லது பிடிக்காத ஒரு பெண் யாராவது இருக்காங்க அல்லது இவனுடைய இச்
பாத்ரூம்குள்ளே எழுதுவாங்கல்ல அந்த ட்ரெயின் டாய்லெட்டில் போனிங்கனாக்கா அசிங்க அசிங்கமாக எழுதி வச்சுருப்பாங்க பணம் வச்சுருப்பாங்களே அப்படியாப்பட்ட ஒரு நபர் தான் இந்த சவுக்கு சங்கர் அப்படிங்கிறவர் அந்த கள்ளக்குறிச்சி மேட்டரில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த நபர் அந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர் ஒரு பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்கார் அப்போ பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்காரனாக இருந்தாலும் கூட அவன் காசு கொடுத்தாக்கா அவனுக்கு நம்ம முட்டு கொடுப்பேன் அதையும் தானே சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மாணவி அந்த மாணவி இறந்து போன மாணவியாக இருந்தாலும் அந்த பெண்ணுடைய மாண்பை சிதைக்கும் வகையில் கொச்ச கொச்சையாக நான் பேசுவேன் எழுதுவேன் இன்றைக்கும் அவருடைய சவுக்கு சங்கர் நினைக்கிற அவருடைய யூடியூப் சேனல்லே ஒரு பேசுனது இருக்குது நீங்கள் வேணால் எடுத்து பார்க்கலாம் இன்னமும் இருக்குது இல்லைனாக்கா என்கிட்ட காப்பி இருக்குது கவலைப்படாதீங்க அப்போ அந்த பெண்ணினுடைய மாண்பை சதைக்கும் வகையில் பேசுகிறீல்ல நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த பெண்ணினுடைய இடத்துல உங் நம்ம வீட்டில் யாரோ ஒரு பொண்ணு நடந்துச்சுனாக்கா அங்கேயும் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்திய நபர் வந்து பிஜேபி அரசு காரணம் இருக்கிறானாக்கா அவன் இந்த மாதிரி சவுக்கு சங்கர் மாதிரி வாடகை வாய்களுக்கு காசு கொடுத்தானாக்கா இதே வாடகை வாய் பாதிக்கப்பட்ட இறந்து போன நம்ம வீட்டு பெண்ணை பற்றியும் கொச்சை கொச்சையாக இந்த யூடியூப் சேனல்ஸில் உட்காந்து இப்படி தான் பேசுவான் அந்த நாய் முன்ன நாய் ஏங்க இறந்து போனது பொண்ணுங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு பொண்ணுக்கு நடந்துச்சுனாக்கா அப்படி அமைதியாக பேசிகிட்டு இருப்பீங்க கோவம் வராது உங்களுக்கு இப்படியாப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வேலையை பார்த்தோம்னா அவன் அது மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இந்த நுங்கம்பாக்கம் ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு பொண்ணு ஒன்று ஒரு இறந்து போச்சுங்களாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ராம்குமார் அப்படிங்கிற பையனை கூட அதில் சம்மந்தப்படுத்தி கைது பண்ணி வச்சாங்க அப்போ இந்த இந்த பரதேசி பேசும்பொழுது என்ன பேசுகிறானாக்கா இந்த ராம்குமார் தான் குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தவன் ஸோ அது என்ன விசாரணை முடிவில் அதுதான் வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த ஃபுட்டேஜ் என்கிட்ட இருக்குது இந்த ராம்குமார் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஃபுட்டேஜ் என்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இன்னைய வரைக்கும் ஏன் இந்த ஃபுட்டேஜ் நீ வெளியில் ஏன் கள்ளக்குறிச்சி மேட்டில் என்ன சொன்னோன்னாக்கா கள்ளக்குறிச்சி மேட்டிலேயே விசி காவை சேர்ந்த ஒரு நபர் திராவிட மணிங்கிற ஒரு நபர் அவர் வந்து அந்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர்கிட்ட போயிட்டு நான் ஒரு விசி கா நிர்வாகி இந்த ஏரியாவில் காசு கொடு காசு கொடுக்கலனாக்கா உன்னை பற்றி தப்பு தப்பாக உள்ளே போய் பேசுவேன் அப்படின்னு இவர் டீல் பேசுனதாக அந்த ஃபுட்டேஜ் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பல பேட்டிகளில் உட்காந்து இந்த பரதேசி பேசியிருக்கு இந்த புலனாய் இப்படி பேசியிருக்கு ஃபுட்டேஜ் இருந்தால் ரிலீஸ் பண்ணு ஏன் அந்த 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 ஃபுட்டேஜ் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேங்கிற அப்போ இப்படி தான் எங்கே போனாலுமே என்கிட்ட அந்த ஃபுட்டேஜ் இருக்குது என்கிட்ட இந்த ஃபுட்டேஜ் இருக்குது சொல்ல வேண்டியது ஆனால் எந்த ஃபுட்டேஜுமே இது வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணாது ரிலீஸ் பண்ணதே கிடையாது எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபுட்டேஜ் அவங்ககிட்ட கிடையாது இப்படி பொய்யை பேசி உண்மையிலேயே இவங்ககிட்ட இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள் இவங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்கள்ல ஐயா ஏதோ ஃபுட்டேஜ் இருக்குது நீங்கள் இல்லை ஒருவேளை தவறு செய்த வரலாக இருந்தால் இவங்ககிட்ட டீலுக்கு வருவாங்கள்ல அப்போ அவங்க ஃபோன் பேசும்பொழுது அதை கால் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு பழைய பாக்கியராஜ் படத்தில் வரும்ல சேம் டெக்னிக் அந்த ரெக்கார்டை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணி நீ காசு கொடுக்கலனாக்கா நான் இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்போ இருக்குது அப்போ நீ பேசுனது உண்மையாடுமே இந்த மாதிரான ஒரு மோசமான ஒரு அயோக்கியத்தனமான ஒரு நபர் தான் இந்த சவுக்கு சங்கர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராடு ஸோ இந்த ப்ராடு ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அந்த ஆடியோ எவ்வளோ பெரிய ப்ராடாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஆடியோவை நம்ம நோண்டி நெங்க எடுக்கணும்ல அப்போ ஒரு பத்து தடவை திரும்ப திரும்ப கேட்டோம்னாக்கா முக்கியமான ஒரு மேட்டர் நமக்கு சிக்குது அதுலேருந்து இப்போ இந்த ஆடியோவை யார் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்கிறத அடுத்தது யார் அந்த ஆட்டுக்குட்டிங்கிற ஒரு பீஸ் ஏ ஆட்டுக்குட்டி உனக்கு உங் உங்ககிட்ட பில்லு கேட்டோம்ல நீ கட்டியிருக்கிற வாட்சு ரஃபேல் வா ரஃபேல் வாட்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் நீ அந்த வாட்சுக்கான பில்லை நான் உங்ககிட்ட கேட்டோம் வேறு யாருக்காவது நான் வாட்சு இப்படி வாட்சுக்கான பில்லே ஓ நீ கட்டியிருக்கிற ஓன் வாட்சு ஓன் வாட்சுக்கான பில்லு எங்கனாலும் கேள்வி கேட்டோம்னாக்கா அந்த பில்லையே கையில் எழுதி கொண்டாந்து கொடுக்குற ஒரு 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 கேவலமான ஒரு நபர் நீ உங்ககிட்ட பில்லு இருக்குது நீ வந்து யோக்கியம் அப்படின்னாக்கா பில்லு கேட்டானைக்கே எடுத்து மூஞ்சில் விசிறறிய வேண்டியதானே எதுக்கு ஏப்ரல் மாதம் கொடுப்பேன் அப்புறம் ஏப்ரல் மாதம் கேட்டால் ஏப்ரல் பதினாலு அன்றைக்கி தான் கொடுப்பேன் நல்ல நாளாக பார்க்குறேன் நீங்கள் அந்த பில்லு கையில் எழுதி 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 எழுதிட்டு ஓடி வர அதுலேயும் நம்பர் மிஸ்மேட்சிங்காக இருக்குது அதில் வேறு நம்பர் சீரியல் நம்பர் இதில் வேறு நம்பர் சீரியல் நம்பர் அந்த கேள்விக்கே ஒன்றும் பதில் இல்லை இந்த ஆடியோ இவர் போட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறாராமா அது மட்டும் இல்லாமல் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் அந்த மைக்கேல் பட்டி அப்படிங்கிற கிராமத்தில் ஒரு பொண்ணு ஒன்று இறந்து போச்சு இதே மாதிரி தான் பாருங்கள் ஸ்கூல் படிக்கிற பெண்கள் பள்ளி படிக்கிற மாணவிகள் இறந்து போகிறாங்க அதை வச்சு எப்படி அரசியல் பண்ணி அதுலேருந்து எப்படி காசு தேர்த்தலாம் அந்த பெண்ணினுடைய மாண்பை சிதைத்து அந்த ஊர்கலவரமாக உண்டு பண்ணி அதுலேருந்து எப்படி காசு பார்க்கலாம்னு பார்க்குற
அப்போ இப்படியாப்பட்ட பீஸுகள் வந்து ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணி ப்ரமோட் பண்ணி இந்த சாட்டன்னு ஒரு ஒரு மாமாப்பா இருக்கான் பாருங்க அவனெல்லாம் டே சாட்டை உனக்கு இருக்குது உனக்கு வீடியோ முழுசாக பாரு கடைசியில் உனக்கு ஒரு பிட்டு வச்சுருக்கவா அப்போ இப்படியாப்பட்ட நபர்கள் இவன் ரிலீஸ் பண்ணியும் ப்ரமோட் பண்ணியும் இவன் ரிவ்யூ பண்ணுறானாக்கா அந்த ஆடியோ எந்த என்ன லட்சணத்தில் இருக்கும் இப்போ அந்த ஆடியோ மேட்டருக்குள்ளே வர்ற இந்த ஆடியோவை கேட்டுட்டு இந்த ஆடியோ பற்றி யாரெல்லாம் பேசியிருக்காங்கன்னு எடுத்து போட்டு ஒரு அனலைஸ் பண்ணோம்னாக்கா ஒரு முக்கியமான ஒரு யூடியூப் சேனல் அதை பற்றி இந்த ஆடியோ பற்றி அவங்க ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க சொல்லும் போல தான் அந்த ஆடியோ யாரால் ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா பிடிஆர் அவர்கள் ஒரு முக்கியமான பத்திரிகையாளர் ஒரு மிக மிகப்பெரிய பத்திரிகை நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குற ஒரு பத்திரிகையாளர் அவர்கிட்ட பேசும்பொழுது தான் அந்த பத்திரிகையாளர் தான் இந்த கா இந்த இந்த ஸ்பீச்சை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அந்த யூடியூப் சேனலில் தரவுகளோடு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு பத்திரிகையாளர் தான் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு என்பது உண்மையாக இருந்தால் அப்போ அந்த பத்திரிகையாளர் தன்னுடைய மிகப்பெரிய அந்த நிறுவனமான அந்த பத்திரிகையிலேயே இந்த ஸ்பீச்சை கொண்டு போய் அவர் பிரசுரம் பண்ணி இந்த ஆடியோவை அவங்களுடைய ஓன் யூடியூப் சேனலில் அந்த பத்திரிகை சம்மந்தப்பட்ட யூடியூப் சேனலில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் எவ்வளோ அத்தண்டிகேஷனாக இருந்திருக்கும் ஆமாங்க பிடிஆர் தாங்க பேசியிருக்காரு பாருங்கள் இந்த நம்பிக்கைக்குரிய இந்த பத்திரிகை நிறுவனமே வெளியிட்டுருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க தான் இதை ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் எடுத்து வந்திருக்காங்க அவங்க தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி பாருங்கள் அவங்க யூடியூப் சேனலே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ இந்த ஆடியோவில் சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா நிறுவனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை நிறுவனம் அப்படி தப்பாக இருந்துச்சுனாக்கா அவங்க கட்சியிலேருந்தோ அல்லது பிடிஆர் அவர்களோ எதிர்ப்பார் இல்லை அப்போ போட்டிருக்காங்கனாக்கா அப்போ கண்டிப்பாக உண்மை தானங்க அது எனக்கு ஒரு பத்திரிகை நிறுவனம் போட்டுச்சுனாக்கா அது மக்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பிடிஆர் அவர்கள் ரியாக்ட் பண்ண மாதிரி தான் நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் ஏதோ ஒரு பரதேசி எங்கேயோ பிளாக்மெயில் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு லட்சம் கொடு ரெண்டு லட்சம் கொடு மூணு லட்சம் கொடுன்னு மிரட்டி காசு வாங்குகிற ஒரு பிளாக்மெயில் பண்ணுற கும்பல் இந்த கும்பல் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணி அதை இன்னொரு கும்பல் ப்ரமோட் பண்ணி இன்னொரு கும்பல் அதை ரிவ்யூ பண்ணதுனாக்கா இந்த ஆடியோ கொடுத்து நாம் எதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும்னு தேவை கேட்குறேன் இது விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லது விளக்கம் கொடுத்து நம்மளோட தரத்தை நாம் தான் குறைச்சிக்கணும் அப்போ உண்மையிலே பத்திரிகையாளர் தான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி இதை வெளியிட்டுருக்காரு அப்படின்னாக்கா அப்போ அந்த பத்திரிகையாளர் அவங்கள பத்திரிகை நிறுவனத்தில் வெளியிட்டுருக்கலாமே ஏன் வெளியே இல்லை வெளியிட்டாக்கா இந்நேரம் முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்பியிருப்பாங்கல்ல ஆமாங்கப்பா இவர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க அப்போ இவர் கரெக்டாக தானேப்பா திமுக ஈஸியாக கால் பண்ணியிருக்கலாமே அப்போ அந்த ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணது அவர் தானாக்கா அப்போ அவர் தானே வெளியிட்டுருக்கணும் அப்போ அவர் மூலியமாக தான் இவர் வந்து வெளியே வெளியில் போயிருக்கணும் அப்போ வெளியில் போகணும்னாக்கா இவரோட நோக்கம் என்னவாக இருந்திருக்கும் திமுகவை பிடிஆர் அவர்களே டேமேஜ் பண்ணணும் என்பது தானே இவரோட நோக்கமாக இருந்திருக்கணும் அப்போ அவரோட நோக்கம் அது தானாக்கா அப்போ அந்த பத்திரிகையிலே அது போட்டிருக்கலாமே அவர் ஒரு பத்திரிகையாளோட வேலையாக தானேங்க ஒரு கட்சியில் ஒரு முக்கிய பிரமுகர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க ஒரு கட்சியில் உள்ள முக்கிய தலைவர் பாருங்கள் அந்த சபரீசன் அவர்களும் அந்த ஆடியோ என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒன்றும் இல்லை சபரீசன் அவர்களும் உதயநிதி அவர்களும் இந்த திமுக வந்த ஒரு ஒரு காலத்திலேயே முப்பதாயிரம் கோடிக்கு மேலே சம்பாரிச்சு வச்சுட்டாங்க இது ஒட்டு மொத்தமாக கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சம்பாரிச்சதை விட இந்த ஒரு வருஷம் சம்பாரிச்சது மிக அதிகம் அப்படின்னு பிடிஆர் அவர்கள் சொன்னதாக அந்த ஆடியோவில் இருக்குது அப்போ இது எவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டு இது இது பத்திரிகையில் நீங்களே ஓன் பத்திரிகையில் போட்டுருந்தீங்கன்னாக்கா ஏன்னா ஒரு பத்திரிகையோட வேலை தானே அப்போ ஒரு பேசியிருக்காங்க அதை கரெண்ட் உண்டு போட்டு அதை பத்து அப்போ தானே ஒரு பத்திரிகையெல்லாம் நடக்க முடியும் அப்படி இல்லைனாக்கா அதுக்கு பேர் வேறு எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ உண்மையிலேயே பத்திரிகையாளர் தான் அப்படி இல்லைனாக்கா பிடிஆர் அவர்கள் மூலமாக அந்த ஆடியோ உள்ளே போயிருக்கலாம் பிடிஆர் அந்த இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு வெளியில் கொடுப்பாரு இதை நம்ம இதை பற்றி ரெண்டு வரி பேசணுங்கிறத பெரிய அசிங்கம் முதல்ல அதனால் இப்போ பத்திரிகையாளர் தான் வெளியிட்டார் அப்படின்னா அந்த யூடியூப் சேனலில் சொல்கிறாங்க பத்திரிகையாளர்னாக இவரே வெளியிட்டுருக்கலாம் எதுக்கு சவுக்கு சங்கர் தூத்துக்கு கொண்டு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஆடியோவில் இன்னமும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததில்ல இதை வேவ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா எல்லாம் பஞ்ச் பஞ்சாக இருக்குது அதாவது கண்டினியூஸாக பேசுகிற வேவில் இல்லை அது ஸோ பஞ்ச் பஞ்சாக இருக்கிறதுனால வேறு எங்கெங்கோ பேசுனதை கட் பண்ணி வெட்டி வெட்டி ஒரே வீடியோ ஒரு ஒரே ஆடியோவாக அனலைஸ் பண்ணது மாதிரி தான் இந்த பஞ்ச் ஆஃப் ஆடியோ இருக்குது இந்த ஆடியோவும் கிளியராக இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இன்கேஸ் இப்போ எப்படி வச்சுக்குமே இப்போ பிடிஆர் அவர்கள் எங்கேயோ ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒரு நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் கூடுகிற இடத்துக்கு அவர் கூப்பிட்ருக்காங்க
இப்போ ஸ்டாலின்கிறத எங்கே பேசியிருப்பார் அல்லது உதயநிதிங்க எங்கே பேசியிருப்பார் சபரிசிங்க எங்கே பேசியிருப்பார் ஸோ எல்லாத்தையும் வெட்டி 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 ஒரே பஞ்சாக கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த ஆடியோவில் இப்போ பிடிஆர் தரப்புலேருந்து என்ன அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவர் ரொம்ப தெளிவாக கிளியர் கட்டாக சொல்லிட்டாப்பில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆடியோ நான் பேசினா அங்கே பேசணும் இது பேசணும் ஏதாவது ஃபேப்ரிக் கட்டாக அவங்க போட்டுட்ருப்பாங்க இதுக்கு நான் பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னாக்கா நான் டெய்லி எதுக்காக பதில் சொல்லிட்டே இருக்கணும் இது தேவையில்லாது நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா பதில் சொல்லலாம் நான் பண்ணாத ஒன்றுத்தையும் நான் பதில் சொல்லணும் ஸோ இது நான் பதில் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது இந்த தீ வந்து திரும்ப திரும்ப கொழுந்து விட்டு இந்த பொய் வதந்தி பரப்பு பரவுவதற்கு எரிவதற்கு நான் கொடுத்த ஆக்சிஜன் ஆகிடும் அது நம்ம கொடுக்குற பதிலுங்கிறது அது கொடுக்குற ஆக்சிஜன் ஆகிடும் அதனால அதில் உண்மை இருக்குன்னாங்க அந்த ஆரம்பிக்க வேண்டும் நான் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கிளியர் கிட்டே நகர்ந்து தாப்பில் அவர் இப்போ அவர் பேசின ஆடியோ தான் அது அதில் உண்மை தன்மை இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீ எதுக்கு அந்த ஆடியோவெலாம் இங்கே போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டு இருக்க நீயே இப்போ இதில் பண்ணி உனக்கு என்ன வேலை கிடைக்க போது நான் கேட்குறேன் நேரடியாக போய் வழக்க போட வேண்டியதானே சபரீசன் அவர்கள் பேர்லையோ அல்லது உதயநிதி அவர்கள் பேர்லையோ நீ நேரடியாக போய் வழக்க போடு நீங்கள் முப்பதாயிரம் கோடிக்கு மேலே வச்சுருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்க போடு எவ்வளோ பெரிய குற்றச்சாட்டு இது சாதாரணமாக சும்மா அப்படி ஆடியோ போட்டு வீடியோ போட்டு யூடியூப் சேனலில் பேட்டி கொடுத்த நகரத்துக்கு தம்பி அண்ணாமலை நீ ஒன்றும் ஆட்டுக்குட்டி அண்ணாமலை நீ இன்னும் யூடியூபர் கிடையாது இவர் நாட்டை யூடியூபர் நீ ஒரு கட்சியினுடைய ஒரு மாநிலத்தில் தலைவர் அவர் நீ முன்னால் ஐபிஎஸ் அதிகாரி கர்நாடகா அவ்வளோ முக்கிய பொறுப்பில் வர பிஜேபி எல்லாம் கொண்டு போட்டிருக்காங்க அவர் எலெக்ஷனை க கவனிக்கிற ஒரு பொறுப்பில் போட்டிருக்காங்க ஒரு சூப்பர்வைசராக போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு இருக்கு எனக்கு சார் இது போய் ட்விட்டரில் போட்டு சும்மா ஆல்ட்டிட்டு உட்காந்து நேரம் போய் வழக்கு கொடுங்கிறேன் நான் சபரீசன் அவர்கள் பேர்லையும் உதயநிதி அவர்கள் பேர்லையும் என்ன வழக்கு கூடு அப்படி தானேப்பா பண்ணாங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் மீது ஊழல் புகார் குற்றச்சாட்டு வந்துச்சு இல்லை எப்படி வந்துச்சு சும்மா யூடியூப்பில் பேசிக்கிட்டு டிவியில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு எங்கேயாவது முட்டு சத்தம் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு சவுக்கு பிளாகில் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு அப்படியே இருந்தாங்க இல்லை இல்லை அவங்க நேரடியாக அன்பழகன் கொடுத்த புகார் அது அன்பழகன் அவர்கள் கொடுத்த புகார் ஊழல் புகார் அதில் தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் உள்ளே போனாங்க பலர் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா சுப்பிரமணி சாமி கொடுத்த புகாரில் தான் உள்ளே போனாங்கிட்டு இந்த சேஷாத்ரி ஐயங்கார் ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஐயங்கார்லாம் உட்காந்து போய் எங்கோ ஜெயலலிதா அவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கொடுத்த புகாரில் தான் ஜெயலலிதா உள்ளே போனாங்க இதனால தான் மூளை உண்டு மண்டக்குள்ள மூளை ஒன்று இருக்குல்ல அதை அதை வச்சு யோசிக்கணும் மிஸ்டர் சேஷாத்ரி பேருக்கு அப்படின்னு என்ன படிச்சிருக்கு அதை கொண்டாந்து போடணும் சாதியை கொண்டாந்து போட்டுக்கிட்டாங்க இப்படி தான் சாணித்தனமாக யோசிக்கணும் புரியுதா பேருக்கு பின்னாடி என்ன படிச்சிருக்கு அதை தான் போடணும் ம் இல்லை மனிதர்களாக இருந்தால் அப்படி தான் போடுவாங்க சரி அப்போ உனக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் ஆராஸ் அவர்கள் மீது இப்படி பேசல இல்லை ஒரு புகார் போட்டாங்க ஒரு வழக்கு போட்டாங்க அவர் போய் வாதாடி இல்லைன்ட்டு நிரூபிச்சுட்டு வந்துட்டார் அவ்வளோதானே அந்த மாதிரி இதில் உண்மைத்தன்மை இருக்குது அல்லது உண்மைத்தன்மை இருக்கும்போது சந்தேகம் இருக்குது நேரடியாக வழக்க போடுங்கிறேன் எதுக்கு இங்கே உட்காந்து பண்ணாத்திக்கிட்டு இருக்க நீ ஆளுநர் போய் பார்க்குற அதை போய் பார்க்குற அப்போ இதை வந்து சும்மா ஒரு குளோரிஃபை பண்ணி பல சேனலில் நேஷ்னல் மீடியாக்களில் இங்கிலீஷ் சேனல்ஸில் அப்புறம் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பத்திரிகைகளில் அப்புறம் இந்த புலனாய்வு புலி சவுக்கு மாதிரியான இந்த வாய வாடகைக்கு விட்ற ஃப்ரீலான்சர் வாயங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் போய் ரெட் பிக்ஸு இந்த ஆதனு அப்புறம் இந்த விகடன் சேனலு அப்புறம் அந்த நாம் தமிழ் கட்சி சேனல் ஒன்று இருக்குது ஃபோர்த் எஸ்டேட்டா அங்கிட்டலாம் போய் உட்காந்து இந்த மாதிரி பாருங்கள் இத்தனை கோடியில் வச்சுருக்காங்க அவர் கொடுத்த ஆடியோ தான் முடிஞ்சால் மேலே வழக்கு போட சொல்லுங்கள் பிடிஆரை அப்படின்னு இவர் சொல்ல வேண்டியது யோ வெண்ணை முடிஞ்சால் நீ போய் வழக்கு போடு உடனே திமுக எதிரிதானே போய் வழக்கு போடு திமுக ஒழிச்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லிடல உங்கள் அண்ணன் உங்கள் அண்ணன் அந்த நாளில் சீமானே ரெண்டு பேரும் போவாங்க இல்லை நீ மட்டும் கிளம்பி போவாங்க நீ தான் பெரிய புலனாய்வு இதாச்சே போய் போடு வழக்கு போடு உதயநிதி மேலே வழக்கு போடு இல்லை அவர் சபரீசன் அவர்கள் அவர் மேலே வழக்கு போடு எதுக்கு இங்கே உட்காந்து பிணாத்திக்கிட்டு இருக்க நீ முடிஞ்சால் என் மேலே வழக்கு போட சொல்லுங்கள் வழக்கு போட சொல்லுங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் போய் பண்ணாத்த வேண்டியது இப்போ அப்படி சொடுக்கு போட்டெலாம் வந்து ஒரு சவால் விட வேண்டியது அப்புறம் வழக்கு போட்டாங்கன்னாக்கா ஐயோ பாருங்க ஒரு சாமானிய என் மேலே வழக்கு போடுறாங்க என்ன வழக்கு போட்டு உள்ள தள்ளுறாங்க ஐயோகோ இதை பார்த்து கொண்டு இருப்பது இப்போ தமிழக மக்களே பாருங்கள் கருத்துரிமை பாதிக்கப்படுது கருத்துரிமை இல்லையா ஐயோகோ ஐயோகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த வேண்டியது ம் அப்புறம் இல்லை மாமா பேல சாட்டா இதையெல்லாம் பற்றி பேசுறது மூலம் உனக்கு ஏதாவது தகுதி இருக்கா இந்த ஆடியோவெலாம் ஃபேப்ரிகேட்டட் ஆடியோ தூக்கிட்டு வரிய உங்கள் நொண்ணம் பேசின ஒரிஜினல் ஆடியோவே இருக்குது ம் பொட்டம்ம
இதே மாதிரி சுண்டு போட்டு சவால் விட பார்ப்போம் நான் பேசலாம் போய் சொல்கிறான் வேணும்னா நான் அவனிடம் பேசியதாக கூறுகிற அந்த ஆடியோவை அவன் ரிலீஸ் பண்ணட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுறா பார்ப்போம் அந்த ஆடியோ எங்கள் அண்ணனை பற்றி நான் தப்பு தப்பாக அவன் பேச சொல்லலாம் அந்த ஆடியோ முடிஞ்சால் ரிலீஸ் பண்ணுறான் என் சேனலை முடிட்டு கிளம்பிடண்டா அப்படி இல்லைனாக்க சாட்டை என்கிற என் சேனலை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நான் கிளம்பிடண்டா ஒப்படைச்சிட்டு நேரடியாக திராவிடர் கழகத்தில் வந்து சேரண்டா நான் திடல்ல அப்படின்னு தைரியம் இருந்தால் அடையே சாட்டை மாமா பேல சரி இப்போ எதுவும் வேண்டாமே பார்த்து நீ உடைய எங்கள் உண்மையில் தைரியமான நடந்தா சொடக் போட்டு சொல்கிறேன் சவால் விட்ற பார்ப்போம் ஓகே நண்பர்களே அதனால் பிடிஆர் அவருடைய ஆடியோ வந்திருக்கு அவரோட ஆடியோ இவரோட ஆடியோ வந்துருக்கு யாரும் பதற வேண்டாம் வெளியிடுறவன் யாருன்னு பாருங்கள் அவன் ஒரு எச்சப்பைய அவன் ஒரு எச்சக்கலை அப்படின்னாங்க தயவு செஞ்சு டிபேட்டபுளாக நீங்கள் நம்மக்கிட்ட எந்த பதிலையோ அல்லது நம்மை சார்ந்தவங்களோட பதிலையோ தயவு செஞ்சு எதிர்பார்க்காதீங்க ஜஸ்ட் லீவ் இட் ஓகே அப்புறம் பிடிஆர் அவர்கள் பேசுனது மாதிரி ஒரு ஆடியோ கேட்டிங்கள அதே மாதிரி நடிகர் ஷாருக் கான் இருக்கார்ல அவர் பேசுனா இந்த ஆடியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கற்பனை பாம் அசத்துங்க have realized they have made more money in one year than their grandparents did in their lives and now it's getting to be a problem how to handle it how to not get caught it's all being made gradually 10 to 20 crores it's playing like can't really tell pretty close we'll say 30000 crores idhe maadhiri ungalku endha nadigar ipdi pesna pidikumo alladhu endha cricket player pesna ungalku pidikumo அதை கமெண்ட்டில் வந்து பின் பண்ணுங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த முடிக்கொள்ள ஓகே அப்புறம் தமிழில் பேசுனா அது வராது அது வந்து இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணுது அந்த சாஃப்ட்வேரு தமிழில் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது அது இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் யாரும் தமிழில் பேசுகிற நடிகர்லாம் கேட்காதீங்க அதனால தான் பிடிஆர் அவர்கள் இங்கிலீஷில் பேசுகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷில் பேசுகிற நடிகர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்கள் நாம் ரெஸ்டிங்காக பிரச்சனை பண்ணி உங்களுக்காக நான் போடுறேன் ஓகே பாய்